Diyor, kusura bakmayın hafif gülümseyerek başladım. Çünkü e, Zafer'le biliyorsunuz aramızdaki atışmalar reklam arasında da devam ettiği için. Şimdi e, son dakika bir gelişmemiz var. Dolayısıyla hemen Yunus'a dönüyoruz. E, çünkü Trump Zelenski'nin kendisine gönderdiği mesajı paylaşmış. E, bu da bir enteresan tabii. E, nedir o mesaj e, Yunus? Bize anlatır mısın? Ve yani hani... Tabii merak ettim ne mesajı, WhatsApp mesajı mı, nereden mesajlaşıyorlar gibi çeşitli <gülüyor> sorularım olabilir. <gülüyor> evet, bunu e, Volodymyr Zelenski e, Ukrayna'daki elçisi aracılığıyla Trump'ın ekibine yollamış. Trump da Trump'lığını yaparak bunun e, screenshot'ını yani ekran görüntüsünü alıp kendi sosyal medya hesabından paylaştı. E, çok tuhaf, hemen o mektup gibi mesaja geçeyim. Şöyle söylüyor, e, sevgili Donald. Umarım iyisindir. Yakın zamanda yaptığımız telefon görüşmesini hatırlıyorum. Gerçekten çok iyiydi. Ukrayna'da hepimiz bu savaşı adil bir barışla sona erdirmek istiyoruz. Ve Amerika olmadan bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Bu yüzden birbirimizi anlamak için çaba göstermeli ve yakın temasta kalmalıyız. Günler önce sizinle bir görüşme talep ettik ve düşüncelerinizi doğrudan ilk elden duymak istiyorum. Bilirsiniz... Size bağlı her konuda her zaman büyük saygıyla konuşurum ve olması gereken de budur. Cuma günü New York'ta olabilirim. Bu görüşme için uygun bir zaman olur. Birbirimizi yüzde yüz anlamak ve kişisel temas kurmak bizim için önemli diye düşünüyorum. O tarihte New York'ta olup olmadığınızı bana haber verirseniz gerçekten buluşmak isterim. Bu görüşme bu savaşı adil bir şekilde sona erdirme çabalarımızın bir parçası olarak çok önemli olur. Sevgilerimle Volodymyr. Yani Zelenski Cuma New York'taysan haber et. Cuma New York'ta görüşelim demiş. Trump da bu mesajı aldı. Sosyal medyasından paylaştı. <gülüyor> yani e, gördüğüm en tuhaf <gülüyor> diplomatik olaylardan biri. Ya sevgili Donald bak. Bir şey söyleyeceğim. Aslında, umarım ya. iyisindir. Bak bak. <gülüyor> Ama şu var şimdi bu adamı nakliye uçağıyla getirdiler. Bak Biden kızar. Bunun neyle gideceği belli olmaz. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Trump ya çok enteresan değil önce. mi? Cuma günü New York'ta olabilirim. O da buluşmak için iyi bir zaman olur. Kişisel bir iletişim kurmamızın ve birbirimizi yüzde yüz anlamamızın önemli olduğuna inanıyorum. O sırada şehirde, şehirdeyseniz bana da bildirin. Ya, sevgi, saygılarımla bir şey diyeceğim. Trump acaba buna yanıt yazdı mı? O da kim yayınlayacak onu da merak ediyorum. Yanıt no. <gülüyor> Sadece bu kadar yanıt yazdı. Ya şöyle ya. söyleyeyim. No demiş Trump demiş kim olur. olduğunu hatırlamaya çalışıyordur. Ş şöyle söyleyeyim. Trump daha birkaç gün önce mitingde Zelenski'yi yuhalattı. Dedi bu dedi dünyanın en iyi pazarlamacısı <gülüyor> ne zaman gelse ülkemize 60 milyar dolar koparıp gidiyor dedi. Sonra da seçmenlerine yuhalattı. Burada Zelenski'nin bence en böyle şey ilginç olan cümlesi biliyorsun senin hakkında her zaman büyük saygıyla konuşuyorum. Senden hep işte stahişle bahsediyorum. Seni zaten çok saygıyla hep anarım. Cuma şehirdeysen haber et buluşalım gibi bir mesaj atmış. Bu da onu direkt paylaşmış. Yani Trump'ın da tabii bu egosunu okşayan yani çok hoşuna gider. Süper ya. baksa Bak, buluşalım ne kadar bir yerde kalacağız. Geleceksen söyle. <gülüyor> Önünde buluşalım. Belki şehre ya peki bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> Zelenski <gülüyor> neden Trump'a bu mesajı e, atma ihtiyacı duydu kendisini yuvalatan? Şunun için soruyorum. Kazanacak e, mı acaba? Ha, yani Amerika'da dengeler mi değişiyor? Trump kazanıyor gibi mi görünüyor? Şimdi şöyle. Normalde Zelenski New York'a geldiğinde <gülüyor> hep bunu aktardık haberlerimizde. Hem Kamala'ya hem de Trump'a e, barış planını sunacağını, sunmak istediğini söylemişti. Ama burada mesajın içinde o da var. Bakın okuyalım satırları. Diyor ki günler önce seninle bir görüşme talep ettim. Hiç geri dönüş yapmadın. New York'taysan buluşalım diyor. Bir de New York'a gelmeden Pensilvanya'ya gitti Zelenski. Bir 155 milimetrelik top mermisi e, fabrikasına. Orada demokratlarla birlikteydi. Demokrat Pensilvanya valisi Josh Shapiro ile. Orada işte böyle bir seçim kampanyasına dönüşünce Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı dedi ki Zelenski acil 
şeyini kov. Büyükelçine hemen kov. Böyle diplomatlık olmaz. Sen gidiyorsun demokratlarla seçim kampanyası gibi fabrika ziyaret ediyorsun. Bunu kov dediler. Zelenski de tabii görüşmeyi kabul etmedi. E bir de Pensilvanya gezisine de katılmadı. Cumhuriyetçiler ve Trump. Kov dedi Büyükelçine. O da Büyükelçisiyle mesaj yollamış. Hani ben senden hep saygıyla bahsederim. Bilirsin seni çok severim sayarım. Seninle oturup konuşmamız lazım. Biliyoruz Amerikasız olmaz bu savaş. E, lütfen e, haber ver. Buluşalım nereye istersen gelirim demiş Zelenski de. Yani Trump seçimlerde öne geçti geçmedi meselesi değil bence. Çünkü Trump'ın da Kamala'nın da şu an eş şansı var. Trump 3 ay 4 ay sonra başkan olursa Zelenski ile hiç arası yok. 3 gün önce mitinginde yuhalatmış. E, görüşme talebini de kabul etmemiş. Zelenski biraz yani paçalar tutuşmuş. Ben öyle anladım bu mesajdan. Peki bu mesajı Trump'ın yanılmış olması yani ben onu yuvalattım hiç de umurumda değil buyur bu mesajı da gönderdi ve ben ondan görüşmeyeceğim anlamı mı çıkarmamız gerekiyor? Bak nasıl yalvarıyor benimle görüşmek için kapımda sıra oluyorlar. Hı. Vay be. Ya, şu Tabii. anlama da gelir. Yani dünya benim başkan <gülüyor> adaylığımı, başkanlığımı satın aldı. Aslında bunu ona da yormak lazım. E şimdi Netanyahu'nun biz az önce mevcut ABD yönetimini çok da artık takmadığını, tırnak içerisinde iplemediğini söylemiştik. E burada belli ki e, Zelenski de Trump'ı da boş bırakmak istemiyor. Bir olasılık bu da başkan seçilirse böyle devam edeyim diye düşünüyor muhtemelen. Tabii yani şimdi dünyanın Karmaşı nasıl bir şeyler. karma böyle bir tuhaf bir dönemden geçtiğini anlatan böyle çok küçük ayrıntılar ama ayrıntı bütünü anlatır. Yani işte sevgili Donald diye yazıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Dear Donald. Evet. Böyle gidiyor. Ne dersiniz bu mektuba yani ve paylaşıma? Vallahi yani abuk subuk bir iş ya. Bir devlet başkanısın sen nereden bakarsan bak. Hani Dön. beğen beğenme. Hayır öbürü. Ha öbürü evet. Devlet başkanı değil mi bu adam? Hayır hayır. Zelen, Koca evet. bir devletin başkanı şu an sonuçta. Yani kalkıp da böyle bir mesaj yayınlaması. Sen, ben sana daha önce bir başvurdum. Sen de beni iplemedin. Ama neyse ben senden yine bir randevu istiyorum. Çünkü bir benim paraya da ihtiyacım falan. var. Yani bu e, yani kepazelik diyeceğim ağır olacak. E, onun için demeyeceğim. Ama daha da uygun bir kelime bulamıyorum. Zafer yardımcı ol ya. Şey ya seven kalpler hassas olur da yazsaydı. <gülüyor> Yani, evet, burada kalp falan yani, yok mu? Ee, bir tam bir emoji yani. olsaydı. Yok, bir emoji falan yok. Üç kalp bir yani, şey. Bakın ciddiye almadığımız için olayı ciddi, ciddiyet olması için e, esprisini yapıyoruz. Farkında mısınız? Ya, evet Deminden yani. beri yani. yani işte herkesin yani Yunus'un Yunus anlatımıyla başladı. Hepimizin çizgisi. Hepimizin... Ne olay? Skandal diyor. Çok skandal bir olay. Hepimizin çizgisi böyle bir şey işin espri tarafında, işin gırgır gır tarafında ya, mizah tarafında ciddiye alamadık. Ya, ya adam bu mektubu sen yazıyor, kendine, öbürünü bak, yayınlıyor. Hande, bak bunu sen kendini bir Ukraynalı'nın yerine koy. Ülken yerle yık, yeksan olmuş. İki senedir devam eden bir savaş var. Milyonlarca insan gitmiş, ölmüş. Senin devlet başının seni savaşa sokan bu adam, ABD'nin başkanı bile olmayan, Başkan Ve adayına, seni yuhalatan. Seni yuhalatan. Bu en büyük pazarlamacı her geldiğinde bizim 60... Aslında pazarlamacı orada kibarlık yapıyor. Trump bile kibarlık yapıyor. Başka bir şey söylüyor evet. orada. Her geldiğinde 60 milyar dolarımızı diyor hüpleten diye senden bahsediyor. Ve sen onunla görüşmek için yalvar yakar oluyorsun. Ya çok acı bir tablo. Yani da burada bu bu hop bir, bir Ukraynalı şunu sorgular. Ya ne için der? Ne için benim ülkem bu hale geldi? Bu adam beni... Kimin teşvikiyle bu hale getirdi beni, ülkemi, ailemi? Tabii, tabii. Ya bak o kadar kritik ki yani ben şeyden hakikaten etkilendim. Hatta bunu paylaştım da sosyal medyamda. Yani Amerika'nın nakliye uçağıyla bunun BM zirvesine gitmesi bile bence bir devlet açısından, bir ulus açısından çok onur kırıcı. Yani sen egemen bir devletin devlet başkanısın ya, liderisin. Ya ee, şu tamam. mektubu yayınlayan, şu mesajı yayınlayan onu mu, onu mu dert edecek? Hayır ya o da hani ayrıntı yani. bütünü anlatır dedi.